何人偷袭？五天教诛杀邪魔，闲人退避，还敢不从？又是五天教，你完了是吧？去死吧！太慢了，太慢了。已经没有使用宝术，五天窍。你这宝术用的，可不如小月月。小月月，我月禅妹妹啊。胡说！我师姐月禅仙子，怎么跟你这种人扯上关系？哼，小月月与我把酒言欢，共赏明月，可谓知己。怎么，你有意见？你配？流星一瞬，朱雀第一击，进攻。小弟弟，下次修炼好了再来。哼，哼，可恶！你尚未修成，不可逞能。五天术。师姐，这个东土子，言语轻薄你。好久不见，你这师弟无耻偷袭，不由分说就要杀我，我正替你管教他。我正要找师兄一句，在这里相遇，再好不过。<笑>就知道，小月月，你不会像他们这帮庸人一般，完全不懂待客之道。我想这其中定有误会。师兄，请借一步说话从前我便讲过，补天阁乃是我补天教的支脉，我还是希望你能回归我教。我也早已说过，祖师创立补天阁之时已被你们驱逐，我们与补天教无关。光遇将乱，身后若无一个不朽的大教传承，很难立足。我这也是为你好。你若寻求庇护，倒可以跟我回石村，保你安全。说开了吧，从前我拒绝你，确实是因为实意。但现在我再次拒绝，实在是因为看到你们这些域外大教在火国祖地的所作所为，我不愿与之为伍。补天教并非你所想的那般，而且我教跨越数域，如此势力未来都可能会听你号令。到那时，你将成为这人间真正的至尊。<笑>至尊，你补天教的傀儡罢了。我自由自在，就是不愿沦为别人手中的棋子。我想要的东西，会自己去争取。去创造，我不想要的，谁也不能勉强。我如此好言相劝，是因看重你难得的天赋，不愿为敌。可你刚刚所言，分明欲与我教为敌。你当真不怕我在这里除掉你吗？<笑>你大可以试试。若是你输了，我就把你扛回石村哦。你可以执拗，但我不能无情。你走吧，好自为之。少女，今日是斩杀他的最好机会，为何放弃
，他在十国皇都曾一举斩杀两位尊者。不管借助了什么，总之在没有弄清楚之前，不可擅自出手，轻涉险境。小清泉，俺是燕雀安置鸿鹄之志的鸿鹄，好不好？南非过冬的计划全被你给打乱了。好的，小雀雀，送我到家就放你南飞。看，鸿鹄背上似乎有人，哼，那只能算他倒霉了。小雀雀，你怎么样？不选是能选的，能有摇啊！有人来了。嗯、那人没死，正好。嗯、你去将这头红狐杀了。给我们烤熟，我不如直接将你烤熟，找死！找死的是你们！区区土著还敢挑衅？玄龙都！给你个教训，留你一臂，去将红狐烤熟。这毒物有点意思，但若想侵蚀我的肉身，怎么可能？还是再回去练练吧。打完了是吗？那么现在，该我了。放肆！若真是神盾，就饶你一命！一个十国土著，竟敢如此嚣张！不好，<笑>谁真跟你比力气不成？偷<笑>袭，受死吧！<笑>救车！给我破！区区盾枪，还敢放言裂地？可笑！当初拍下那玄龟甲学来的宝术，还挺有用。哼，我十国修士有嚣张的资本吗？这个土著不简单，别再留手！杀了他！轮回为今天，蛟龙即变，吞血归焦。卑贱土著，受死吧！竟敢安然无恙！你们兄弟确实很强，不过这也不是你们跋扈的理由。快走！朱雀四级第一级，进攻！住手！你若杀了他们，大人绝对不会放过你的。大人。在他们之上还有一位大人，看来你们的来头不小嘛。可惜我不怕
，快跑！你们大人，请求救，速快出去保护。归郊死了，哼，这荒域还有点意思。轻了，多亏了你带回来的那些灵药。来，干！是吧？慢点啊！哎，嫂子看着。我知道了。再来气候宜人，民风淳朴，俺可就不走了。你就是馋利尿吧？等以后有机会，我们也一定要跟你一样，去瞧瞧石村外面什么样。石村平淡的生活才是最好的。就去看看，又不是不回来了。对啊，说不定遇到世外高人，传我绝世宝术。我就带回来给我家宝，让他学。好有娃的人啊，你咋还这么撇？对呀、啊，咱们这一群人里，只有你和清风还没娃，也不见你们着急啊。就是，不过，你的娃肯定像你。哎，那是，嗯、呃，肯定断奶也晚。<笑>我再帮你修炼修炼，可好？啊？<笑>奉十皇诏曰：武王府十亿，阴表才俊，五冠绝伦，今世封为吴双侯。这么大了，还这么胡闹！弟儿，且用掉这最后一些金身夜吧，定可助你肉身更加强大。传闻不虚，果然辉煌。是啊，这个时候不错，双十之战势所罕见，只有这里才能配得上两位少年至尊的身份
尘封多年的天空战场，终于开启了。哎，听说在神级擂台战中，死去的都是历代最强大的英杰，可这座神级擂台并没有古籍记载的那么巨大恢宏啊。哎，神级擂台的宏大与否，取决于对决修士的境界。在那遥远的过去，得有多少个十亿、十号这样的天才战死此地啊？今天，他们俩也一定会陨落其一。石皇，石皇亲临，真是难得一见。火皇，是火皇。我便是公主殿下。天人族的名珠啊！啸天妩媚，迎接风流。仙子也来了，<笑>好热闹！这一战真让人期待啊！姐姐来的可真早，是想看这两位少年至尊谁更优秀，准备以身相许吗？同为少年至尊，却不得不性命相搏，你此来是幸灾乐祸吗？呦呦呦，听姐姐这意思是心疼了，能不能悄悄告诉妹妹？你关心的到底是哪位呀、啊？哎，等一下，说你呢？都怪你睡懒觉，差点错过来此的时间。你和你那只鸟不睡到日上三竿都不起床。哎、啊，这岂是？这又是哪位大人物登场了呀？来了，重瞳者出现了。根本没什么悬念。时间已到，另一方怎会人未到达？不想决战了吗？这个坏胚到底去哪儿了？
。弟弟，你终于到。我还以为上次一战把你吓得不敢来了。那可不行，你的最后一程，我怎么能不亲自来送？小孽畜！你一次又一次挑战我魔灵湖，看你还能张扬到几时？丑八怪，又不是你上场，你嚣张什么？不怕坏配赢了，去收拾你们魔灵湖吗？灵儿，不可造次。哦。今日天空战场，为两位少年至尊开启。无双侯十亿，荒天侯十号，生死已弃。天下为告，一战断怨，恩仇尽了。天空战场虽在化灵境开辟，但可让你们施展种种突破境界极限的秘法神通。双十大战，此刻开始。巅峰对决，你们说这一战谁能赢？我还是觉得重瞳者有八十的实力，毕竟实力强大，各方面无比均衡。弟弟，你玩耍了一个月，肉身却更厉害了。哼，你悄悄用金身液泡身体的话，这一俩小子还知道世台最高的金石。有点意思，就这点能耐，再来。嗯嗯嗯嗯、好弟弟，就这么点力气吗？你就这么着急挨打吗？李儿无需留手，速速诛杀了他，以绝后患。霜寒风雨，混沌战旗。一把破仙的现在。看来你也没什么拿得出手的工具。你这把戟和主人一样，徒有七点华而不实。至于此剑，斩你绰绰有余。大言不惭，找死！这么久也没拿出什么真本事，弟弟，你让我感到很无趣。说的好像你有什么能耐一样，有什么绝招，赶紧使出来吧
，只怕你承受不起。此时才拿出真功夫吗？真的真的，太吓人了！我的好弟弟，能有幸看到我这一步伐的人寥寥无几。今天你让我有了些许久违的快感，我便破例让你体验一下什么叫欲死不能。说大话也是你功法的一部分吧？当心上了舌头！死到临头还嘴硬。执意果然未我，此等气势，小氏今天肯定败了。这就承受不住了吗？坚持住的地方，这只是开场而已。怎么回事？竟扰乱我的血脉气息！麒麟部，我好像是传说中的麒麟部。我的五脏六腑都要裂开了，快点小心！灵儿，不要心急。区区三步你就受到重创，让我有点失望了。还以为是什么毁天灭地的招式，不过是跺跺脚而已。看来你只会虚张声势。你想死，我成全你。弟弟，你怎么这么弱、啊？是天赋太差，还是修行的不够？真正的体力法，并非一种残。人，你的神通！不对，这只是残缺的麒麟法，并不完美。哼哼哼！弟弟，能死在我的麒麟部下。就算真是太过麒麟法，那又怎么样？这一战，败的一定是你。果然厉害，堪称天下第一啊！看来胜败已定，石毅果然担得起无双这个称号。听说魔灵湖早已发了请帖，要各族各派开宴会庆祝。以石毅的实力，难怪有这份自信。哈哈哈哈！如今小石已死，叶儿也算是替补天教除却了一块心病，今后无人再能阻拦补天教入主荒域了。石浩，你的实力应不止于此吧？还能再战？不会吧！剑那么凶残的一招，还能活下来？是朱雀之火，原来是小朱雀的宝术。麒麟不就只有这点威力？这就是你的极限了吗？什么？这不可能！在我麒麟部下藏污活口，你怎么？这小石当真有大魔神的风范？太好了，乖乖没事。灵儿，仔细观摩这场大战，这定不是载入荒域史册的一战。这两位少年，未来也必有一位。会成为荒域的主宰。是，父皇。荒天后，无双后，荒域大劫即将开始。
你们谁才能接下守护十国子民的重任呢、啊？接下我的麒麟七步，却只是肩膀锻炼。弟弟，我确实小瞧了你，但是接下来，我的攻击只会越来越强，你可要小心了。四季第一季，起步，动不了了，怎么可能？快，倒下活动不了了。这个金乎领域好像要延伸到整片战场了，简直是毫无破绽呢。这小石难道要反败为胜？什么？原来只是脱开了关系，好强大的肉身，受了刚刚那样一击，竟全然无视。更难得的是，面对麒麟部如此凶狠的暴术，仍能冷静寻找战机，诱敌深入。你的麒麟七步不过徒有其表，实际上废弱不堪。靠这种小伎俩就想杀我，你怎么想的？我领悟了无上的暴术，你又懂些什么？哪来的底气侮辱我？我懂真正的力量，该如何使用？现在就让我教教你。只敢躲在上古圣渊中修行的你，根本不懂什么叫战斗。第二，不可能，压实力强大，怎么会被压制？了不得，这十号的实力超乎想象，怕是要成为我补天教的大患呀！哼、嗯，你这粗鲁的进攻方式早被我看穿了。是吗？朱雀司机第二击，流火。不过是速度快罢了。现实吧！朱雀司机第三击，烈天！不信你杀得了我？嗯，信不信我是你的事情？此战你已经败了！这眼中的少年之尊，星火分空，烈焰灼天，魔雨降世，山气。是我们火族中下的强大力量，这怀胚用的比我还娴熟，后生可畏呀、啊。灵儿，这小石未来一定会变得更加强大。好的，去去去，别把火烧到我身上。大家快躲开！小石也认真啊，姐姐，他现在的实力恐怕真的能将你扛回村庄。五天教此前惹恼了石浩，你今后可要万分小心哦。决战尚未结束，怎么，妹妹也心急了？石浩，你的成长速度如此之快，令我刮目相看。希望今后我们不会成为真正的敌人。绝四级，四级。魔雨。
，赢不了我。居然败在了十号。徐一早见了，出城指挥。胡说！你可是重瞳者，你你这神人！你二天生重瞳，古来罕见，是少年至尊呐。重瞳者自古号称是神域争锋的天生神人，上天庇佑我师徒，才出了重瞳者。一儿定会超越前嫌，有朝一日，也许会成为一尊行走在世间的神王，带领我族走向辉煌。一儿，你拥有万中无一的重瞳，记住，长大后这天下就是你的了。所以从明天开始，要刻苦修炼重瞳术，将来成为亿万宗族的领袖。是，娘。重瞳术一点进步都没有，这样虐待下去，如何成为人族至尊？小小年纪就知道偷懒。叶儿，你要记住，为了更加强大，你必须要不择手段。他日踏上人族巅峰，将众生踩在脚下，你终会感谢娘的。娘，娘，住嘴！师爷，你要记住，为了强大，你要不惜代价，不惧因果，不择手段。记住娘的话。不惧因果，不择手段。竟然杀了我最疼爱的后辈，我禹王在此立誓，定要诛杀石子灵一家。你是对的，我要成为人族之尊，我要将荒域，将所有人踩在脚下。要重瞳，至尊国。我将完美无缺。纵然我成为至尊者，唯有死路一条。果然还没有死。怎么回事？什么情况？难道大神还活着？这恐怖的气息，连天地都要震颤。终于要用那个了吗？天怎么暗下来了？快快看，天上有只眼睛，重瞳，是重瞳。重瞳者的眼睛可以看破一切虚妄。刚刚没有动武神通，十号还有反击之力。现在，叶儿能看透他所有行动，他已经进入了必死之局。终于认真一些了。师徒，何时重瞳？这一般神能，震动古今呢？
。有这等恢复能力，十号再强也彻底毫无办法了。重瞳者果然先天不败呀、啊！<笑>你背负过浩如山海的期望和责任吗？你见过人间地狱吗？你不过是个永远自以为是的小鬼。<笑>让你见识一下，什么是真正的恐惧。太可惜了，我还没有尽兴呢。果然天分非常，毕竟还是大石更胜一筹。我看小石不成了。<笑>我会将你的血肉一寸一寸的氧化，给你送葬的只有无尽的绝望。我才不会轻易被困住。消失，还好像不敢进去了。还好，好呀，花盆，上次揍他。一定，你果然还留了后手，还不是因为你太弱了，没有逼我使出全力。越来越有趣了，我的好弟弟。如果我告诉你，我要是克制着不动有重重之力，就如同常人闭着眼睛与你战斗，你信吗？那你睁开眼睛好了，看着自己如何大败。被炼化了。<笑>你自失去至尊谷以后，还能凭借天赋和努力
，将实力提升到如此地步，你放心，你的功法和宝术，我会好好利用的。这才好痛苦，就好像灵魂要被强行从身体内抽离一样。寂灭吧。嗯师尊骨又起反应，偏偏这个时候让我痛苦加倍，得不及早冲出去，恐怕亲人要交代在这里了。老头没反应了，看来时候已经被禁锢了，战斗要结束了。看来有必要动用鲲鹏宝术了。日日，小心飞一些。说，你用的何种功法，竟能毁掉我的化身道兵？区区秘法，能奈我何？哼！你根本还没见识过我的权力！哼！徐洞天，你可知，不知你有石洞天？竟然也是石洞天！虽然没有十号那般凝结神环，宛若天成，但是靠着重通之法，至尊骨加持，恐怕就是那些上古至尊少年时，也不如他。神天不是这么用的，你强行开启，反而在消耗你的神能。用你救我，有什么资格？终究会败在我的手下。只知道争胜，从一开始你就错了。你是，你心性有偏，所修的道错了。此前曾黑鬼爷征战沙场。比起你那华丽的战绩，这才是真正的武器。拥有重瞳的我，可能被你斩灭。剑意凛凛，一剑断魂。天空战场道法规则，原本被压制虚无，不断强行突破极境限制，使用了那么多秘法，太过急于求成。八十身体消散了，是死了吗？啊！重瞳无功，至尊骨甚至尚未及动用，小石反败为胜。不
，一而不能败。红铜者在上古年间便天下无敌，纵使神也挡不住，从来就没有败过。号称天意可补，不让时光倒流。宛若混沌初开，可这种能力，小小年纪竟能悟透这种至尊术，将来武天桥，我好压制啊！若是不够强，又怎么会被上面看中呢？但是，十亿的天赋的确太过逆天。我太小看他们了，应该准备最大的战场才对。这下敌人必遭重创，明儿却宛若新生，赢定了。子腾，你在外磨砺多年，却始终不懂真正的强大是为何。你住嘴吧！是，义儿，你真的知晓前方的路要怎样走吗？他先活后，杀不死我。这就是武天说的真正奥义吗？子、嗯、玉，当日悟了。今日确实该了断了。嗯般强大，十号，醒来吧，你的道路还远未结束，我还可以战。红法，你得到的是残法，还是无权宝术？多挨几下，你就知道了
，我的北天树，最完美的。我看未必，你的修炼根基不够扎实，一心图快。施展北天树对你来说，为时尚早。灭你已经足够了。你的法身不堪一击，结局怎能如此？时运已至，天命所归。没想到石浩竟能成长到这般地步。我知道可以的。你败了，我不敢。还有最高奥义尚未施展，败。就是败了，我还可以一战。根基未稳，就由自取。去死吧！你真的一点气魄都没有。不肯为我补天调所用，怪只怪你命中该绝。我。西花啊，小姐，我是为补天教、啊。公平决斗，你怎敢阴毒偷袭，辱我补天教名誉？<笑>就算受到干扰，也是你应该决意。我、啊、让我用你曾经给的至尊骨，来为你进行吧。至尊骨无愧其力，有压盖日月食河之威，可以傲视天上地下。他这，算是一种圆满的结局吧。长残结光，这就是本集中记载的上苍结光，号称世间最可怕的技法，难以阐述，可破灭万物。斩掉诸天强者，接受失败吧。啊浩儿，浩儿，浩儿，浩
浩儿体内有万中无一的至尊骨这件事，你打算怎么处理？这是他的天命，也可能是他的劫难。阿爹，等祖父回来时，我就可以用貔貅血洗礼了。到那时，我会变得更强更壮。浩儿，记住，你想真正的强大，并非依靠外力。只有在尘世中，锤炼出自己的意志，并无力量的根源所在，方能如太阳一般，永恒燃烧，万古不灭。这次。起床！我的孩儿长大了。<笑>我大魔神的孙儿，果然好样的！父亲。去找你们，只希望我们的小不点儿啊，能够平平安安的。小哥哥去哪？我也去哪。大哥，周杰师尊喜欢什么样的弟子啊？给你一个机会，让你跟我结拜为兄弟。除了你，还有谁会是苦孩子？至此断剑，他日重见五天阁。可能，石浩明明已经动了我的灭火阵，如何还能存活？小师简直太厉害了，他是不是吞噬了大师的攻击呀？太强大了，众小如此，仍能重生。石浩还活着，感谢上苍。强大究竟源自何方？哥，让你看看，至尊骨真正的你将最致命的武器亲手交给了石浩，回到补天教后，看你如何向众位长老交代。此战结束了。说了你不明白，去吧
你问我是否背负过浩如山海的期望和责任？你所谓的背负，不过是被他人的意愿驱使。我的道，永远只为自己而走。还是如此可笑。你的道，终点在何方呢？我本以为能承受因果，没想到。还是付出了所有，你我两不相欠，一切都结束了。这一战，十号胜出，奖励三块太古神书碎片。十号的实力太恐怖了，十号的能力轻轻就足以睥睨天下。十号的气候，以后荒域还有几人是他的对手？嘿，真是精彩的一战！月儿，我的孩儿，赢了，赢了！经此一战，我已相信，以后面对任何敌人，他都有一战之力，可称铜镜无敌。他总是说到做到。姐姐，你补天教精心挑选的荒域霸主败了，一番心血白费了呢。<笑>补天教普度众生，谈什么白费不白费？黄天侯，你必须尽快成长，时间已不多了。此战已了，为夫要回去了，你自己小心，莫要涉险。当然不会了。这就是陈峰的神级擂台吗？等级并不算高啊。还算不错，跟我走吧。跟你走，臣服于我，你的天空将会更广阔。我生平有两种喜好，一是收藏天下绝代佳人，二是收藏世间文明宝树。其实。勉强还有第三种喜好，收藏世间名将。我也有类似的喜好，不如你先将你收集的美人奉上，然后再主动来追随我。这么说来，你我是同道中人。我说过，第一喜好便是收藏天下绝代佳人。现在有个目标出现了，让我不得不暂时放下其他喜好。月禅，既已在场，何不一见？这到底是什么人？周身气势竟如此慑人！月禅，我跨域而来。都是为了你啊！大胆，仙子岂是你能亵渎的？我意气用事。闭嘴！快躲！啊
，你果然魔性不灭。不如你伴我身旁，为我诵经，斩去你口中所谓的魔性，如何？你若入我教，自有人度化于你。他们起冲突了，正好趁机恢复一下。我不喜欢被别人束缚。除了你，月禅，乖乖来到我身边吧。啊、六道轮回，这可是上古十雄宝术中的六种，堪称逆天之术啊！秋山锁神龙，碧水苍芙蓉，剑若浮屠，开！哼，有趣。<笑>美人真够劲儿，再来，再来，一剑西来。哼<笑>，你自习得六道，就该懂得如此这般，终将不得善果。<笑>六道既为无身之法，又如何能束缚于我？月禅，我的耐心是有限的。细月邪明刮鹿寒，万一禅关，须然破。嗯，那我就陪你玩玩。啊！死战不死于双十大战吗？有胆去劫补天教仙子，他到底是何人？我听说过此人，有人说他是天神涅槃，还有人说。他是大能转世之身，拥有无上道功，故此可以傲视人间。如此神魔大战，实属罕见。若能好好体悟，说不定可助我突破境界，更上层楼这不是为你们准备的战场，想要对决，择日再战。尔<笑>等怎可随意破坏天空战场的秩序？受了攻击，玉石竟没有动怒。玉石是虚神界的一缕意志，无故不能发神威。我怎么觉得，上面那人是故意的？这算是一种挑衅吗？七位道兄，此时不动手更待何时？趁乱去十号性命，夺取七重宝书。静灵生火，进！放开我，放开我！殿下，陛下有令，不可让你涉险。我们师出同门，怎可见死不救？陛下曾言道，此战端一开，不知要卷进去多少势力，所以刻意嘱咐，万万不可让殿下卷入进去。小姐，你不能去啊！你若出手，就是与同气连枝的其他神山为敌，我们担待不起啊！这是我自己的事，与天神山无关。有罪，否则毁山后我。钟老，准备动手，找机会斩杀这块小石头。圣女那里，圣女那边自有我来担待。动用最强诅咒，务必一击必杀，而且要截取到他的本源印记。若真有鲲鹏法，将影响我教千古气运。无动如山，你们也配称尊者
无耻之极，杀！多谢你们助我疗伤，不能如此无休止可能耗下去，必须杀一儆百，擒贼擒王。魔灵湖还是补天界好，先对你们谁下手好呢？私自激变百出，今日若让他逃去，日后必成大患。老太婆，被你算计了这么多回，先找你报仇。取他性命！别人一起杀！让他逃了，朱雀拔，开！坏了，他在生动气息，必死神合。灭天！朱雀四级第四级，我与小子胸有长矛，拔朱雀。没有时间耽搁，必须立刻斩杀他。招！我的洞天，怎会被他控制？活计！敌敌多，又是重伤之下，他竟还活计了一位尊者，他这是在嘲讽我的吗？你二人使用法力，以数字突破虚神界极限。本御史被你们做出严重警告。滚！这是何物？建议啊！有人暗中出手了。圣人建议又奈我何？开！哎，不对，那件兽皮。
子与我有缘。现在不出手，更待何时？你个妖言惑众的老妖婆！西花，叶长安，你的对手是我，除非答应留在我身边。否则，定然不能放你离去。瞧瞧下面，你给我让开！可真惨呐、啊！这会儿我替你偷偷教训的时候，出出气如何？哼！我与十一绝战时，你便出手暗算。方才有撺掇众人对我下杀手，当时可想不到，此刻会落在我手中吗？奇花一会。将浮动，人醉眼迷离，真险！打架就打架，还弄些花瓣，你当唱戏呢？朱雀神虎，给我烧！老妖婆，管你什么招式，看我给你破死！哼，零碎还真多，哪里逃？朱雀四袭第一击，进攻！放开我，不然我不天教军连荒域之时，就是你的家族亲友覆灭之日！敢威胁我族人！啊！老妖婆，今天就是你的死期！镇魂塔，去！啊啊啊！谁？你杀了西花婆婆，就是惹了补天将。将来整片皇域都再无你容身之地，诸位还犹豫什么？趁现在，一同诛杀此贼！哼，皇域不属于补天教，他将由我皇域的生灵主掌。什么人？切，补天教就能一手遮天？我宣布。自此以后，师兄将是我劫天教贵客。劫天教竟有什么小子？劫天教，恐怕也不太妙吧。小石头，你伤势不轻，我陪你闯出去如何？我并无大碍，如此生死对决，倒也是一种不错的魔力。也罢，这样对你的修行也有好处。先前被你收了的那带着圣人剑意的兽皮，来自虚空兽，实在不济，也可助你来去自如，安然脱身。既如此，那我便先不打扰了。诸位继续吧，<笑>就让我看看你要如何磨砺。受死吧！哼！哎！使我一剑！
凭你们也想伤我？青石护臂，田神山宝具怎会在他手中？接招吧！一击，断魂剑。举什么马中山？轮回，此番你并非为我而来，你莫名引发如此大乱，到底所为何事？怎么能说不是为了你呢？若你愿跟随于我。我定会好好呵护。怎么好像被禁锢了一样？当然如此虚荣。你你究竟有什么目的？差不多。轮回盘，难道你打算？真聪明，不愧是我的女人。嗯嗯嗯、竟敢在此放肆！原、嗯、开玄行。神光凌运，遵。是玉蛇，可能就是你。嗯。哼！就用这一招了结了你。竟然是玉石，我明白了，他今日所为，都是让那诡异宝具吸取血气复苏，然后对玉石出手。嗨，嗯，你究竟是何方神圣？我，一个逍遥修士而已。今日。要我神灵造化！星河令所，九天肃清，开杀！你再次乱来！日后再无机会进入虚神界。无法进入的，也只是荒域的虚神界，其他各地依旧逍遥。今日，我必夺此地造化。正在聚集能量啊！日续
神力。这小子够呛啊！不愧是御史，好强啊！转。这点凶威，也敢打此界大道法则的主意？如此都可复原，这是何等造化！这御史的恢复能力可非同一般呐！既然如此。终可夺取这一方的大道规则造化。轮回，你的目标竟是御史，这些大道规则造化，岂可被你一人占尽？嗯，简直有份！御史是神明留下的规则所化，斩杀御史，得其烙印，就是在获取诸神的部分奥义。他竟真的做成了。追随我，这些本源都可以给你看，不稀罕。那就都给我献祭吧，噬魂乾坤。啊啊，不好！这傻小子还在那发什么呆呀？小唐，我引他出手，你帮我探探那盘子的虚实。你的天赋的确惊艳，不过，马上就死在我的神盘之下。嗯，我来助你。轮回盘的攻击，啊，不好！看来神宴中的少年收走了小石，可惜了。小石力敌重通者，还是折在这里了。神石中裂，乾坤不灭，震杀！小塔，别光顾着防守，你也出击把那盘子吃掉。实在不愿意要，收过来给我。这东西的来历我清楚，若真吞噬了这一角，另外五块碎片定会出事的，到时候会与我不死不休。不能乱来，若是让他真正复活，将是一场灾难。那他来历惊人，不能轻易招惹。如此厉害，我不用神盘，与你一战。他竟未被擒杀，哼，那就一战吧
，你还真不赖、啊，比我想象的要强那么一点。规则者，死！这样就是出。果然比预设厉害多了。此处的空间法则仿佛凝成了实质，值得好好领悟一番。在你们境内，无论你有信心横推任何对手，都是在等哥下去了。我玩了。早先出手的机会都被你耗用完了，可你还差一次半，你怎么说没了？刚才我与那脚混沌神盘交手，护住了你的肉身，自然是耗用掉了。那混沌轮盘有惊天的来历，你送上数十上百种天才地宝，才勉强够让我与他对决一次，此番你占了天大的便宜。啊，跟那破盘子对决，要耗掉上百次寻常意义的机会？放心，轮回盘的账，你我自算两清。但这神罚嘛，你就自求多福吧！你个坑货！